Tudo bom, amados? Bom dia! Quero compartilhar com vocês uma meditação rápida e simples no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 18 em diante. Certo líder judeu perguntou a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu, Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse, Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem, e deu dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse, Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Vamos ler até aqui. O texto ele prossegue, você pode ler em casa, mas vamos ler até aqui porque a mensagem que eu quero trazer está contida nestes, neste texto, neste versículo. Queridos, nós vivemos essa época, uma época de materialismo muito grande no seio da Igreja de Cristo. No seio da Igreja de Cristo há um materialismo muito grande. Certa vez Jesus disse que não se pode servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções está escrito que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus, se eu não me engano, babilônico, um deus da antiguidade, que era o deus da riqueza e prosperidade. Veja bem, Mamon... Era o Deus da riqueza e da prosperidade. Com o advento do Evangelho da prosperidade, se estabeleceu um desequilíbrio. Porque todo ser humano que vive neste mundo, necessita de dinheiro para satisfazer suas necessidades básicas. Necessita de dinheiro para se alimentar, para se vestir, para ter uma moradia para comprar um medicamento, para ir para o trabalho. Para tudo a gente necessita de dinheiro. Só que existe uma diferença entre usar o dinheiro e ser usado pelo dinheiro. Existe uma diferença entre ter prioridades e ter o dinheiro como prioridade. Ter a riqueza como prioridade. Na vida nós temos prioridades. A maior prioridade do cristão deve ser o Senhor. Deve ser Deus. A maior prioridade do cristão deve ser Jesus Cristo. Estar com Ele, ter comunhão com Ele, ser cheio do Espírito Santo. Essa deve ser a prioridade do cristão. Jesus sabe das nossas necessidades. Jesus sabe que nós precisamos nos alimentar, que nós precisamos beber, que nós precisamos nos vestir, que nós precisamos ter um teto sobre a nossa cabeça. Jesus sabe de tudo isso e tudo isso ele supre fielmente aos seus filhos. Eu sou um exemplo disso. Jesus não nos deixa passar necessidade. Muitas vezes vivemos com simplicidade mas não passamos necessidade. Mas o foco da vida do cristão jamais deve ser o dinheiro, porque isso estabelece um desequilíbrio. O desequilíbrio acontece quando a pessoa deixa de usar o dinheiro, se servir do dinheiro e passa a ser usado e servido, e servido pelo dinheiro. Passa a ser servo do dinheiro. É a resposta certa, é, a, é o termo exato. O 
que é ser espiritual? O que é buscar uma espiritualidade? Todos temos que trabalhar, todos temos que produzir, todos temos que pagar as contas, todos temos. Mas se você quer ser um servo de Jesus e não do dinheiro, dê a Jesus o principal lugar na sua vida, não ao dinheiro. E isso eu digo não para que eu chame a sua atenção e eu cuide da sua vida, mas para que você medite. E perceba onde você está errando. É preciso amar a Deus mais do que se ama o dinheiro. Para você saber se você ama mais a Deus ou mais ao dinheiro, é simples. Você passa mais tempo do seu dia pensando em como agradar a Deus ou em como ganhar dinheiro. Você cuida mais do seu espírito, buscando a Deus em oração, se alimentando nas escrituras, praticando a caridade, que é a religião verdadeira, praticar a caridade. Você gasta mais tempo fazendo isso ou pensando em como ganhar dinheiro? E não pense que eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Eu tenho que cuidar disso na minha vida também. Porque o dinheiro é sedutor. Pensar nas coisas que o dinheiro oferece é fácil. Quem é que não gosta de ter um conforto? Ter bons eletrodomésticos, ter uma boa TV, ter um bom carro, ter uma casa espaçosa, ampla, confortável, ter bons móveis. Quem é que não gosta disso? Mas querido, acredite. Se você colocar Jesus, se você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, essas coisas vão vir, mesmo que você nem sequer pense nelas. Mesmo que você nem sequer busque por elas. Mesmo que você esteja ali satisfeito trabalhando as suas 8 a 12 horas por dia. Mesmo que você trabalhe 5 dias por semana ou menos, essas coisas vão vir. Jesus abençoa. Agora, se tudo aquilo que você pensa o seu dia inteiro for dinheiro, você vai ter dinheiro. Você vai ter muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Você vai chegar lá. Mas será que isso é mais importante do que a vida eterna? Medite nisso. Medite nisso. Digo para o seu bem, não para ser chato com você, nem para dar uma de paizão, nem para ficar vomitando regra na sua vida. Mas pense sobre isso. Quem é o seu Deus? É o Senhor ou é a mamão? Pense nisso. Se de alguma forma, e já vou começar esclarecendo, porque você pode dizer, ah, ele quer like, ele quer que se inscreva no canal porque ele precisa de dinheiro. Queridos, esse canal existe por causa dos meus blogs. Eu fiz esse canal para ter material para os meus blogs, que não me rendem um centavo sequer. Eu não ganho um centavo com blog. Até gostaria de ganhar alguma coisinha. Não sou ganancioso, não preciso ficar milionário, mas eu gostaria de ganhar alguma coisinha. O canal ele existe por causa dos blogs. Se ele vai me render alguma coisa ou não... Está nas mãos de Jesus. Eu não passo 24 horas por dia pensando se o canal vai me dar dinheiro ou não. Eu não faço os vídeos por dinheiro. Mas eu faço para te abençoar. E se você se sente abençoado, dê o seu like, se inscreva no canal, divulgue o canal, me ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. De coração. Eu fico muito feliz quando eu sei que muitas pessoas viram os vídeos, não porque isso pode me render alguma coisa, porque não está rendendo nada e quem sabe nunca venha a render. Não importa. Mas porque mais pessoas estão ouvindo essa mensagem que eu estou compartilhando. Por isso eu peço a tua ajuda. Não para ganhar dinheiro, mas para que mais pessoas ouçam essa mensagem. Eu te agradeço, valeu? Fique com Deus.